what's up guys welcome back to another uh, oil change but this time uh, ang gusto ng customer natin ay oil change uh, pati yung transmission fluid at pati na rin yung uh, headlights so mapakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa So ito yung uh, headlights nya Ayan, Gusto nyo yung uh, restore Papakita ko rin sa inyo kung paano ginagawa So guys, sa pagre-restore naman ng headlights uh, Ito yung mga kailangan nyo uh, Tape Kailangan nyo din ng uh, Tatlong sets ng uh, Tatlong set ng Liha Depende kung gaano ka Ka faded yung ano nyo, yung uh, headlights nyo. Ngayon, gagamit ako ng mag start ako ng uh, 800 grit. Tapos, uh, 1,000. Tapos, 2,000. Kailangan nyo rin ng uh, tubig, guys. Uh, so, habang uh, habang nililihan nyo, kailangan may tubig. Okay? Tapos, kailangan nyo ng dalawang set ng pads isa yung pang compound at sya naman yung pang polish and after that may option kayo kung gusto nyo lagyan lang ng uh, sealant or kung gusto nyo lagyan ng wax pero ngayon gagamit tayo ng, ano, ng uh, ceramic ito yung uh, ginagamit ko lagi Nakikita nyo guys, uh, palabu ng palabu yan kasi natatanggal yung uh, layer niya nung kanyang uh, UV protection. Pantasan grit naman. So after 1000 grit, 2000 naman. Okay, medyo mili na na ulit so after ng uh, tatlong liha uh, pupunasan, niya, pupunasan natin tapos ipapalish na natin so pagtapos nyo ng lihain uh, i-ano nyo naman i-compound nyo naman uh, ngayon Uh, ito lang yung available sa akin so ito muna ang gagamitin ko pero ang tamang procedure talaga uh, kakompound nyo muna yan then after that uh, papalish nyo naman
Yan guys. Uh, big difference na. Ngayon lalagyan naman natin ng ngayon lalagyan na natin ng ano, na protection. Kagamit tayo ng ano, ceramic. Para mas matagal yung ano niya, uh, protection niya. At guys, bago natin lagyan ng ceramic, uh, lalagyan muna natin ng alcohol, papahiran natin ng alcohol para mawala yung mga residue ng polish and then para din mas makapit yung ating ceramic. So ito yung lalagyan natin ng uh, ceramic para protect para protection na natin yung uh, headlights. tapos ah uh, pupunasan na natin ang uh, microfiber tawa so, ito guys optional lang ito kung gusto mo two layers mas maganda kung uh, two, two layers na lang yun uh, para talagang hindi uh, bumalik yung cost or So guys, 1 hour na nung pinunasan natin yung uh, ceramic uh, Lalagyan naman natin ngayon ng Car Pro Reload Optional to guys kung, uh, kung ayaw nyo nito, okay lang Pero ano lang, ano nito Na uh, extra protection din to Ganyan lang yun guys So guys, ito na siya ngayon uh, Na-restore na natin ng konti ito na yung isa ayan ngayon naman, papalitan natin ng oil at transmission fluid At para naman sa Honda Accord na yun, ito oil filter natin, uh, Amps Oil uh, 5W20, ang kailangan natin yan ay 4.4 quarts din, tapos uh, ito, 17, lahat ng Honda at uh, Acura, uh, 17mm ang ginagamit. So guys, pag nasa ilalim na kayo, uh, ito yung uh, drain plug niya, ito yung 17, medyo may kunting leak, okay lang yan. Tapos nandito naman yung kanyang uh, oil filter, yan, tatanggalan din natin yan. So guys, pag nasa ilalim na kayo, uh, ito yung uh, drain plug niya, ito yung 17, medyo may... Kunting leak, okay lang yan. Tapos nandito naman yung kanyang uh, oil filter. Ayan, tatanggalan din natin yan. Gamitan na lang natin ito dahil uh, parang may binago dito sa drain pad na ito eh. Ayun yung uh, tumagang masikip. Ayan. Handaan yung basahan nyo. 
Yeah. And after that, tatanggalin natin yung oil filter. Tatanggalin naman natin yun yung uh, oil filter. Ayan. Tatuligin nyo lang yung ganyan. Ito yung mga hindi ko maintindi yung design. Once na tinanggal mo na yung oil filter, tumutuloy yung langas dito sa may makina. Pwede namang nakatayo lang para pagka ano, pag tanggal mo ng oil filter, hindi messy. Pero, yun ang design nila siguro, meron niyang ano sa loob na kailangan nandyan yung oil filter talaga. Ibutin na natin Ang dami pang langis So habang tumutuloy yan Kunin na natin yung bagong ating filter Tapos lilinisin natin yan And then Karabin natin yung bagong filter So guys, pupunasan na natin itong mga oil na ito. Ito pa natin lilinis nyo yun guys. Pupunasan na rin natin yung gilid ng oil filter. Yung nalagyan ng oil filter. Ayan. Then... Lagyan natin, lagyan natin ng konting oil Lagyan na natin Ayan. And then, uh, higpitan na natin itong drain plug Ito na yung Okay, hindi kagibitin natin uh, 5W20 So guys, ganun lang ang pag oil change ng uh, 2005 Accord Ito yung uh, tubo Pero pare-pareho yan ng, ano, ng uh, sedan Ngayon na nga, palitan na natin yung transmission fluid Guys, uh, sa transmission fluid naman uh, ang, ang gagamitin natin itong Honda Ayan um, Medyo iba yung pag-drain uh, ng transmission fluid. Uh, wala, wala siyang ano, wala siyang yung parang external na oil fil yung filter. Ang filter niya nasa loob pero hindi natin tatanggalin yan. Ang gagawin natin, hindi-drain lang natin yon, and then susukatin natin kung ilan yung lumabas. Pero usually, 3 uh, quarts. Uh, nakalagay din sa website ng ano yun, ang Amsoy. 3 uh, quarts yung, yung uh, unang lalabas doon. And then, maglalagay tayo ng 3 quarts. Okay? Tapos, paanda rin natin. Tapos, i-drain ulit natin. Uh, tapos, talagyan ulit natin ng 3 quarts. Kasi, yung unang drain nun, uh, hindi lahat nakukuha. Hindi, hindi lahat ng transmission fluid lalabas. Kasi, yung transmission fluid, guys, meron yung, ano, meron yung, yung mga ibang fluid niya nakakalat. So, yung ano lang yung lalabas dun sa transmission pan niya, 
Uh, usually 3 quarts, di ba? Uh, paglabas nun doon, itatight ulit natin. Lalagyan natin ng uh, tatlong quarts ng transmission fluid. Tapos yung paanda rin natin para humalo yung bago dun sa luma. Tapos, uh, didrain ulit natin para yung uh, konting dumi yung humalo, uh, lalabas ulit. Tapos maglalagyan ulit tayo ng panibago. Usually, uh, three times ginagawa. Pero ngayon, two times lang ating gagawin. Yung mga iba na nag-change ng transmission fluid, tapos yun lang ang uh, Hindi lahat nakukuha, guys. Kung maga, parang... Uh, let's say 50% ng dumi ang lalabas doon mga ganun so palitan na natin so guys ang transmission fluid nasa ilalim ng ano nasa right side sya so may uh, driver side so uh, ito yung ano nya yung uh, drain plug tatanggalin natin yan tapos drain tapos babalik tapos papalitan natin ng bago yun ang trust mission fluid guys uh, ito hindi pa naman magkano madumi yan medyo yan pula pula pa pag kaya yan eh umitim na Ayan. Pero kung gusto mo talaga kung, kung gusto mo makasigurado um, Gagawin mo dyan Every 30,000 Palitan mo na yan So guys Gagamitin natin itong uh, Galon na to Para masukat kung gaano ka dami yung lumabas Tama nga guys, 3 uh, quarts yung lumabas Yan. So 3 quarts din ang lalagay natin Sa so, transmission fluid naman Ito yung ano nya, dipstick nya Diyan din nilalagay yung uh, fluid Kailangan nyo ng mahabang ano, uh, embudo Tsaka yung uh, maliit lang yung dulo Hmm. Tsaka paglagay nito guys Dahan-dahan uh, lang So guys, nalagyan na natin ng 3 uh, quarts Babalik na natin itong uh, Deep stick nya Tapos, paanda rin natin Iikot lang tayo dito sa, ano, sa may amin Tapos, uh, i-drain ulit natin Guys, at tatanggalin na ulit natin itong uh, Transmission fluid Ito na yung pangalawa So guys, after nyan, uh, susukatin natin ulit kung gano'ng karami yung lumabas and then, papalitan natin yan. Yan guys, makikita nyo, ano na, uh, patak-patak na lang. Pagka ganyan, pwede, pwede nyo na ibalik yan. At huwag nyo kakalimutan na uh, ibalik to kwasya, importante yan. So guys, susukatin na natin. Uh, ito yung 1 quart, 2 quarts, and 3 quarts
So makikita natin, uh, ito yung 3 quarts. Lampas lang siya ng konti. Siguro mga 3.2. Yan yun yung lumabas. Uh, uh, so, yun din ang lalagyan natin. Ganun din karaming lalagyan natin. Guys, kung wala kayong mahanap na uh, Honda Transmission Fluid, pwede kayong gumamit nito. Kasi nakalagay dito uh, for Honda, Toyota, Nissan. Yan. So, makikita nyo dito, ang engine ng Toyota ay ano, ay ang transmission ng uh, Honda ay ito. ATF-Z1. DW1 yung nilagay natin kanina ganun din DW1 din yun so guys tapos na uh, babalik na natin tong dipstick ayan make sure nyo na nakalak ayan so ang kusunod na step nyo i-start nyo yung kotse tapos ilaro laro nyo lang dito ayan Okay na yan. So guys, yun ang video natin uh, ngayon. Uh, nag, uh, nag restore ako ng headlights. Tapos nagpalit uh, tayo ng transmission fluid. Nagpalit din tayo ng uh, engine oil. Uh, itong customer ko na to, uh, bago ata niyang ano to, eh, biling kotse. Pero ano to, used na. Siya, obviously used na yan. Pero, bago ata niyang bili dahil ngayon lang niya pinaservice to sa akin eh alam ko mga sasakyan nun eh siguro bago bilhin niya tapos gusto niya nga makasiguro kung okay pa yung fluid tsaka yung oil so pinadilala niya dito tapos pinapalitan niya sa akin ng oil tsaka ng fluid tapos pinarestore na rin yung headlights maganda pa yung makina guys syempre Honda yan eh so guys huwag mo nga palang kalimutang mag subscribe uh, bago pa lang itong channel ko uh, Napakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Ano lang to guys, uh, side hustle ko lang to. Marunong ako sa kotse kahit pa paano, lalo lalo na yung mga yan, oil tsaka mga detailing. Yan ang ano ko, yan ang uh, talagang specialty ko. Salamat nga pala uli sa panonood at magkita kita tayo sa susunod na video.